小迪，怎么样？小迪，你没事吧？小迪。老板，嗯，我今天给你调人了。<笑>老爸从来没有像今天这样为你自豪，为你骄傲。输都输了，这有什么好骄傲的？嗯，你战斗到了最后的一刻，燃烧了自己的一切。反正不管说什么，输就是输了。总之，从今往后信自己也没用了。闺女啊。输赢并不重要，没有人能永远赢。那什么重要？不服输的心最重要。早晚你会知道，只要是你不服输、不认输，你就一定能赢回来，一定。我关小迪的字典里从来就没有“服输”这两个字。牛。<笑>喂。我需要你帮我完成一项任务。什么任务啊？帮助你的朋友关小迪通过后面的考验。考验？什么意思啊？有一个叫做“烈火神盾”的训练机构创办了一个训练营，现在的挑战和考验都是他后面训练的一部分。那这跟我们有什么关系啊？我需要你也进入训练营。我？为什么呀？你现在不需要知道为什么，以后我会告诉你原因。养病千日，用兵一时。我现在需要你。我知道了
W A E E P。哎呀 ，H W A E E P。什么意思呀？这不是单词。进来没锁门？谁呀 ？Hello， <笑>你出关了？是啊，我说过，为了你，只要你需要，我随叫随到。真没想到，南青第一节课在闭关四百天之后出来，第一个见到的人居然是我，真的是太荣幸了。你想太多了，第一个见到的并不是你，是开车的司机。反正不管怎么样，网络女神粉红棒，能见到你真是太荣幸了。而且太不容易了，我真是深有体会。那是，想见本女神那么容易吗 ？H W A E E P， 这什么意思啊？别提了，我现在也心塞着呢。我查了一圈，什么都没查到。我在网络上截了一张那个妖女的照片。真的假的？你人又出台来了？找到什么了？什么都没找到。你说特别奇怪，我用了 N 种方式在网络上搜索。可是竟然连她的名字我都没有发现，这妖女还真是神了呢！这哪是神啊，这根本就是你搜索能力不行啊！哎，你知道吗？如果我要想在网上搜索你的话，真是分分钟就能知道你最近在网络上购买了多少条内裤。嗯，干嘛？卷头发？不是，你知道吗？上个月我在网上搜索一个狗贩子，只有一张照片，我一个小时之内就找到了他，最后三十五条小狗狗全被我们救下来了。这个人最后被我们收拾的可惨了，真的假的？有这种事你干嘛不叫我呀？根本来不及通知你好吗？情况太紧急了。哎，不是小姐，你能不能听重点？重点是我只要拥有一张照片，就没有我找不到的人和我知道不了的事儿，明白了吗？啊、哦，那这次呢？这次，<笑>好像啊，这次你们遇到狠角色了。反正不管怎么样，你一定要帮我找到他。找我出来干嘛？我就是来看看你恢复的怎么样了。嗯、你这是在幸灾乐祸吧？这你可就真冤枉我了。怎么说，咱们俩也是共同经历过生死。我是真的关心你。我在朋友圈里看到过这样的一句话，说人这一辈子呀，总会有一个特别难忘的回忆。而每当你想起这个回忆呢，就会有那么一瞬间，是你这辈子都忘不了。你朋友圈里都是些什么人呢？这么无聊。哎，哎，你说，咱们俩汽车爆炸的那场经历，算不算咱俩这辈子最难忘的瞬间？你呀？啊？不算。那谁算？那个最后救出我的人才算。在我就要被困在里面的时候，他用自己的性命打开车门把我救出来。我觉得那才是真英雄，他才是最难忘的。你好，请问两位要喝点什么？来两瓶饮料。好的。你早晚会见到他的。你们俩认识吗？不认识<咳>。哎，你跟柳莎那场比试我看了，你输的不远。两位请备用。你知道她叫柳莎？你们认识吗？问你话呢，你们俩是不是认识啊？<笑>秘？什么秘密啊？你都知道她名字还叫秘密啊？哎呀，好了好了好了，你呢？跟我打一个赌，你要是赢了我，我就告诉你，怎么样？什么赌
把这个钱压在这个瓶子下面，不许用手碰瓶子，把钱从瓶子下面抽出来，瓶子不倒就算你赢，怎么样？敢不敢？这有什么不敢的？失败了，这根本就不行。看好了啊，嗯，嘿嘿嘿你是利用瓶子震动啊？看来你不笨啊。你没说用双手啊。我也没说不行啊。成功者是不会找借口的，找借口是不会成功的。这句话是你跟我说的啊？哎呀，终于赢了一局啊！哈哈哈哈哎，这两瓶饮料我请了啊。服务员，买单了，走吧。去哪儿？你以为这样就能糊弄过去那妖女的事情吗？你告诉我，他到底是什么人？喂，关小迪，妖女，我正愁找不着你呢，怎么着，过来单挑啊？手下败将，你已经没有机会了。我上次输给你，不代表我这次也会输给你，出来再打一次。关小迪，你很可笑，知道吗？你说什么？当着那么多人的面被我打得爬不起来，难道你忘了吗？实力有长进吗？你凭什么跟我挑战？不服输是精神，不承认失败就是愚蠢。如果你还想跟我挑战，那就去增强实力。关小迪，我们的差距比你想象的要差得多。总有一天我会击败你的，是吗？我等你。妖女。你给我等着！啊，喂，我下班了。啊，不用不用，他要睡着了，你就别叫他了啊。嗯，对了。我带了卖剩下的面包，没事儿。老板说了，这个面包也快过期了，让我拿回家。嗯，放心吧，你在家等我啊。股票赔了，我现在什么都没有了，我只有你。我和你早就已经没有关系了。我你，我是你老公，怎么就没关系了？王大方，你搞清楚，咱们俩早就离婚了。你说离就离，法院判了吗？我们协议离婚，字不都已经签了吗？那是在你的威胁下签的字，不算。燕儿，我真的什么都没有了，现在只有你帮我了。我求求你，再帮我一次吧，好吗？你想让我怎么帮你？你再借我十万块钱，我去翻本，就十万。你疯了？我没疯。我告诉你，你不懂，现在是最低点，大盘跌得很厉害。现在如果进去的话，正是时候。我刚开始跌的时候，我以为只是普通的跌停，可是我没想到后来，是融资盘出了问题。燕儿，燕儿，我求求你了。你帮帮我好吗？放手
，我不，我只有你帮我了。你帮我，我还能翻身。燕儿，燕儿，燕儿，哎呀，燕儿，我求求你帮帮我，就十万块，就十万块，我就能把公司救回来。我求求你了，你帮帮我好吗？燕儿，燕儿。哎，你们说小迪这次没事吧？你是说身体上的还是心理上的？我觉得都有吧。哎呀，身体上我觉得倒还好，关键是心理上。你说不败女神这次她输的这么惨，拍下很难缓过来啊。哎，要不咱们去看看她吧？哎，好，好啊。说去见谁啊？哎，小迪，你回来了。对呀、啊，不到两天，你这恢复速度也太惊人了吧？那当然了，谁叫我是打不死的小强呢？这个，谁呀、啊？他是我好朋友，叫粉红豹。大家好，我叫粉红豹。<笑>你就是南青第一极客粉红豹？你认识我吗？何止是认识，我对你简直是崇拜。为什么呀？龙宇地下城，我混国服六区的，你是我工会的人呐。树下网名都是写法医，你怎么是女的呀？那不是男人女的吗？能聊点正事儿吗？什么正事儿啊？咱们得把那个妖女找出来。哎，对对对，哎，看你激动的，咱们得赶紧把她找出来，好好的教训她。那妖女那么神秘，咱们怎么找她呀？这也是啊，咱们不是有这个吗？嗯，哦，对对对，我这儿也有。<笑>拿了、啊，我给你们丢了。你丢哪儿了？找去啊！你说，你说你丢哪儿了呀？真是。妖女打败之后，干的第一件事是什么呀？我就在这儿啊，我什么也没干啊。那天好像刮风了，风向。二十六日天气预报：六月二十六日，高晴，三十一度，湿度百分之五十，南风，南风，南风，呃，什么？啊？啊？哎，哎，你干嘛去啊？他干嘛呢？不知道啊。嗯什么意思啊？这些字啊，天哪，看着就头疼。阴谋，我觉得这背后一定有什么阴谋。哎，你们说这是不是什么密码？字母中有两个 D， 两个 E， 一个 F， 一个 I， 一个 M， 一个 H， 一个 A， 一个 P， 三个 W， 一个 O， 一个 S， 一个 Y。如果说去掉重复的是十二个字母。那应该由十二个字母组成十六位密码。哎呀，你说点我们能听懂的行吗？十二的十六次方，那是多少？一的后面加上十七个零，个十百千万十万。你能明确的把这些说出来吗？这么算得算到什么时候去啊？简单来说，就是全中国有十几亿人口，他们
每人每分钟写两个答案，需要一百年才能完成。一一百一百年？啊，我明白了。那你的意思就是说，我们永远都不可能破解这个密码？那倒不一定，在顶级的终端系统上用云计算，我想十天就能算出来了。如果这些字母根本就不是密码呢？那是什么呢？把这十六个字母排列成一行的话，它有可能会组成一句话。K， 英文。H O M E， home。家。H O P E， home。希望。希望。那有什么关系呢？嗯、啊？嗯、啊？去掉重复字母，还有什么呀？天奇，嗯，你一定要帮我把这个妖女找出来。想要快点破译出密码，需要更多的筛选条件。哎，要不你把大英词典也加在筛选条件里面？我试试啊。千六百三十六万七千九百一十一，已经不到一亿了。还有什么条件？快说！还有什么？还有什么？我了。哎，吃饭吃饭吃饭啊！哎，你们下次能不能不让我跑腿啊？哎呀，有你这样的壮男子，还叫我们去吗？可以网上订餐啊！哎呀，网上订餐哪有你快呀？别动！我，你们刚才说什么？网上订餐啊？网上订餐。网上订粉红包，嗯，这该不会是个网址吧？哎，这个好吃。十六个字母中有三个 W，W W W， 我试试啊。他们俩又在搞什么名堂？不知道。区域名限制，公共信息开放源，国内 IP 限制。服务器类别期的要来得更早更快，继续测试。是，明白了。烈火神盾欢迎你，这什么意思啊？当你们败在我手下的时候，选拔和训练就已经开始了。如果你们还想赢回来。那么就跟我一起进入这个没有围墙的训练营吧。没有围墙的训练营，那怎么玩？哎，这么说，之前的一系列挑战，也是训练营的一部分。糊弄玄虚，有本事出来打一架啊！只要你进入训练营，以后我们有的是机会交手。Carry on or give up， 选择在你们手中。这次一定有阴魂。小黑，那个妖女已经羞辱我们一次了，我可不想再被她羞辱第二次。可是人家的挑战已经发出来了，如果咱们不接受的话，那咱们在南青市积攒下来的所有好名誉就全都没了。小迪不败女神的称号也就这么碎了。你能不能不要再提不败女神了？我已经输了，就不配再有这个称号。那到底是够呢，还是不够呢？这对我来说根本就不是选择，而是机会。我们已经输过一次了，而且输得很惨。我们如果想要赢回来的话
，就必须要找到那个妖女，重新来过。现在我们已经解开他留下的密码，就意味着获得重新挑战他的机会。嗯，你们说，我怎么可能不去呢？可我们去了也打不过他。我承认他是很强，但是我们也不弱呀、啊。上次被突袭是因为我们没有准备，但是这次我们再去并不是没有机会。不知道你们有没有看过发哥的电影，叫做《赌神》，里面有一句台词很经典，他说：“这一把，我们必须得赌，赌了，不一定能赢，但不赌，肯定是输。”哼，小迪，这《赌神》这么老的电影你也看过？<笑>青春难道不就是无所畏惧吗？既然他想玩，那咱们就陪他玩。嗯，那就够呗。嗯，够。他们选择了挑战。这关小迪啊，会给我们惊喜的。这什么呀？防火墙。那那什么东西啊？不攻破这道防火墙的话，我们连挑战任务的时间都接受不到。就是说，挑战已经开始了。那我们现在应该怎么办？放心吧，有粉红棒的，这点伎俩根本就难不到他。好了，没有，我在这破解不了。为什么呀？你需要回家拿设备啊？他们在这太吵了。我,我们没说话呀。我们站在这儿都会影响你是吗？但是你们在思考。思。那你需要怎么样？我需要一个绝对安静的地方。他们的脑细胞影响了我的发挥，我不能完全释放我的所有脑细胞。跟我来。这里不错吧放心吧，只要是跟电脑有关的，就没有我这姐妹搞不定的。哼，我看那粉红豹神经兮兮的，他搞这么神秘，简直就是徒有虚名。<笑>哎，小姐，我跟你说啊，你千万别跟他走太近，网上就没好人，你连他真实姓名叫什么都不知道，你这样我害怕你被骗、啊。能不能别瞎说了，他是我好朋友。小迪，这你都看不出来。巨亮啊，他是吃你醋了！我吃什么醋啊？<笑>他还吃你和粉红豹的醋呗？真的假的？你吃醋了？我闻闻。我我没有。哎，说真的，你那姐们到底行不行？抵制玉林狗肉节，网络五十万人联名抗议大请愿书，听说过没？嗯。还有，中美极客大战连斩美国四大高手，全是我这姐们弄的。你们说他行不行？啊嗯您说他们会放弃吗？嗯，至少我认为他不会。看来您已经找到了答案
面了。这个防火墙非常不一般，它只允许尝试十次进入，如果十次都失败了，程序会自动关闭，再也进不去了。那现在几次了？还剩最后一次了。那怎么办？啊，抓紧抓紧，让我想想。如果我让防火墙发生数据处理混乱，我们就有机会进入程序。但如果那一次机会失败了，我们以后就再也进不去了。反正都已经试过九次了，这次就当赌一回吧。成败就在这一次了，加油！我相信你。最后一次了，你来吧。放什么？快看，什么意思？啊？什么什么？暴击成功了？真的假的？啊！成功了，成功！他们还真进来了，这么快？去准备吧。你的表现很好，你为你的小伙伴赢得了再次挑战的机会。Yes. 他他是怎么知道你的呀？啊，因为我留下了一点我专有的标志。那是什么东西啊？也不是什么东西，就是我每次在破解完一个程序以后，我会把程序稍微做一丁点改动，留下我特有的电子标识。为什么呀？没什么呀，就是我想留个纪念呗。这就是赤裸裸的炫耀。下一次挑战的任务是什么？到时候你们就知道了。哼，故弄玄虚。讨厌！我上次我买的那个洗发水都快没有了。用完了吗？再买点吧。喂，是你啊？怎么了？我上次跟你说的那个训练营马上就要开始了。真的？嗯。等我一会儿。好。这次猎获神盾进入南青市，就是来做灯塔的吧？哼，严重了，咱们哪有资格把自己比成灯塔呀？猎获神盾，在国内的安全保卫保镖，说是旗帜、领袖，一点也不为过呀。那里，我们能在南青发展起来，得多仰仗像关兄这样的朋友啊！你这句话说的客气了。哎，关兄，有件事我一直想问你。问，你是怎么想起做安全保卫保镖生意的？保镖这一行，这钱很好赚吗？在我看来，安全保卫保镖不是一门生意，是一种使命，是一份承诺。大到国家，小的家庭，每个家庭，每段情感，每个梦想。每份事业都需要去守护，这就是我做安全保卫保镖这个行业的初衷。你说的，这不是咱们人民警察吗？我们跟人民警察的职责是不一样的。人民警察是打击犯罪的利刃，去追捕，去严惩；而我们呢，是威慑犯罪者的尖钝，打消犯罪者的企图。嗯，做最敏捷的盾。像烈火一样防守，关兄总结的太精辟了。啊，关兄，找我有什么事吗？我找你来啊，想请你帮个忙。说，上次
我把关小迪的青春联盟推荐给你的事儿，可否继续保密下去？为什么？还不是为了我的女儿吗？你说他要是知道是他老爸，让他受这么多苦，遭这么多罪，那他回家了，还不得闹个鸡犬不宁啊？说实话，在当今社会里，能把自己的孩子送去受苦的父母可不多呀。是啊，我们的年轻一代，生下来就是享福，一点苦没受过，每天就知道玩，什么好玩玩什么，什么刺激玩什么，对未来毫不关心，就知道混日子。如果再这么继续下去，不瞒你说，我真的很担心的、啊。说的没错，所以阔海兄啊，有一句话，我必须跟你说明白。我把我闺女交给你，你一定不能让我失望。别的我不敢承诺，但有一点，我敢保证：只要他能从我们烈火神盾训练营走出来的人，我一定能让他脱胎换骨。好，有你这句话，我就放心了。而且你放心，小迪一定会给你惊喜。只需要暗中保护这个密码箱二十四小时。保护密码箱二十四小时。那你的意思是说会有人来抢密码箱？对手是什么人？什么人都有可能。你这不跟没说一样吗？锁定敌人，发现危险。那这个大叔又是干什么的？这个人叫陈思清，将于后天上午抵达南京市。其他的信息。需要你们自己去获取。这游戏真是越来越有意思。嗯、你们几个人的个人能力已经达到了我们的要求，下面你们将面临一次实战考核。通过这一关，你们就有机会进入为期一年的封闭训练。太好了，什么挑战？这个人叫陈思清，将于后天上午抵达南青市。这个箱子就是你们的目标。只要拿到了这个箱子，就算完成任务了，是吗？会有人暗中保护他和箱子，你们要在二十四小时之内把箱子拿到手。保护他的是什么人？这需要你们自己去发现。什么手段都可以吗？只要你能想到。扔过来！扔过来！扔过来！扔过来！哎，我教你啊！哎哎来，接着。啊。哎，小姐。这一次是不是被什么黑暗组织给盯上了？什么黑暗组织啊？还恐怖组织？我说正经的，黑暗组织是存在于正常社会之外的神秘力量。哎，你给他看过吗？麦剧 Q 演那个美剧啊。把你给他培养成职业杀手的，就是黑暗组织。那个是电视剧，那是编的。你怎么就不明白了呢？艺术源于生活，现实生活中没有，他们怎么编得出来？我告诉你，这一次挑战你们的那个妖女背后一定有什么重大秘密，要不然就是必须得完成的一些使命。往小了说，拯救了南青市；往大了说，关乎于人类命运也不一定呢。
，你是游戏玩多了吧？现实生活中可没那么夸张的。那你为什么要接受挑战呢？为了赢，就这么简单。我从小到大都没有输过，直到遇到那个妖女。哼，哎，你这回也知道你的实力不如人家了吧？我一次不行，我就打两次；两次不行，就打三次。总有一次我会赢。你那是赌徒的心态，实力不提高，你去多少次都是输。你没有听说过战斗是提高最好的方式吗？我会越来越强大的。哎，那个为期一年的封闭训练营，你也一起去呗。我